Я вже думаю, і гордо не. А сам перед, дозвольте почати зі слів великої вдячності. Великої вдячності від імені України, нашим хорватським братам і сестрам, які допомогли сьогодні українцям провести цей дуже важливий, дуже відповідальний і унікальний історичний захід. So, distinguished Mr. Speaker, first of all, I would like to sincerely thank you and all the Croatian people for helping us help, help hold this uh, very responsible, very important and very historical summit. Thank you so much, our dear brothers and sisters from Croatia. Я хочу особисто подякувати моєму великому другу Гордону Янбруковичу, а також прем'єр-міністру Андрею Пленковичу, а також усій команді хорватській, яка допомогла нам втілити цю мрію в життя. I would like personally thank you, my dear friends, uh, Gordon Yandrukovich and Prime Minister of Croatia, Andrei Blinkovich, for helping us organize this summit. I would also like to sincerely thank the entire Croatian team that welcomed us here. I think that as a result of this proved summit, we all understood its uniqueness. Its uniqueness is not only in the fact that we spoke about Ukraine, not only in the fact that we had a lot, but in the fact that we had a Звірили годинники, і ми знаємо, як рухатися далі. I think that after analyzing the results of this summit, we can definitely say that it has been quite unique. And uniqueness of this summit is not only because we spoke a lot about Ukraine, but because we also discussed very important issues, and now we see that we are on the same page when it comes to Ukraine. При цьому, що в нас були не тільки зустрічі за круглим великим столом, але й були персональні зустрічі з багатьма нашими колегами, спікерами з інших країн. Я думаю, що це ще більше показало, як люди можуть товаришувати один з одним, думати про майбутнє, думати про мир. Ми мали не тільки цю великий таблу дискусії, але ми також мали багато приватних, індивідуальних, білатерних зустрічей з нашими друзями, з нашими спікерами з інших парламентів, з інших країн. І це показує, що ми можемо бути не тільки колеги, а й друзі, підтримуючи наші спільні цілі. І для тих країн, які на іншій стороні історії, на іншій стороні світу, я би хотів сказати, що Please take a look at us. This is what we call support. This is what we call friendship. This is what we call civilization. This is what we call peace. Ukraine will prevail and we will win. Ну, почну з того, що 24 лютого мало хто вірив, що Україна протримується. Після успіхів українського війська, українського народу, нашого спротиву, я думаю, що ми з психології ми витримаємо, перейшли в психологію ми переможемо. І так, безперечно, в нас є і сили, і бажання повернути всю територію України станом на момент отримання незалежності України. First of all, I would like to uh, answer this question by saying that uh, on the 21st of February, very few people, very few countries believed that Ukraine actually would withstand this aggression. But I hope that we have showed the entire world uh, that our resistance was very strong and fierce, and uh, we came from the regime. Uh, we will stand, we will survive as a regime, we will win. I would like to say that we do have the potential, we do have the willpower to win, and we will win. Of course, we would like to, uh, to return, to get back all the territories that we had uh, the moment Ukraine proclaimed its independence in 1991. Uh, I ми чітко усвідомили, що підтримка України була, залишається і буде всеохоплюючою. Друге, про що ми тут говорили, це про те, що буде презентований єдиний план для окупації Кримського півострову. І сьогодні ми визначили роль парламентарів, тому що це люди, які відповідно затверджують рішення на рівні законодавства. Крім цього, ми будемо створювати від відповідний такий орган, який буде забезпечувати швидку координацію між всіма учасниками. І четверте, я дуже сподіваюся, і про це ми говорили, що найбільш важливим прикладним значенням, коли наступний кримський, кримську платформу ми проведемо в Україні, в українському Криму. 
Uh, so we have the following results. So the first result is that this summit has proved once again that we have clear understanding uh, of the international support. This support will be continued. And the uh, uh, second result is that we have more or less clear project of deoccupation of Crimea and we understand the role of parliamentarians in this process because they make the most important decision at the level of the parliaments of their respective countries. We will also create a special body that will coordinate our joint efforts and uh, last but not least, uh, one of the most important results of this summit is that we will have to plan our next summit of the Crimean platform, which will happen in Ukraine, in the liberated Crimea.